ഹലോ എവറി വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് കീവേഡ്സ് നമ്മളുടെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് കുറച്ച് റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരു തേർട്ടി ടു കീവേഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഓരോ വേർഡിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഓൾറെഡി കമ്പൈലറിനും സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം ആ വേർഡ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആവും നമുക്ക് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വരില്ല സോ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ആണ് ഈ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എവറി ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് വേർഡ്സ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഓൾസോ ഹാസ് വേർഡ്സ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് മീനിങ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് സി പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്തും ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കീവേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും കഴിയും ഇൻ ദിസ് സി കീവേഡ്സ് ആർ സ്പെഷ്യൽ വേർഡ്സ് വിത്ത് പ്രീഡിഫൈൻഡ് മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് അതിനൊക്കെ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും കമ്പൈലറിനൊക്കെ ഓൾറെഡി അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈസിലി കമ്പൈൽ ചെയ്യാനും കഴിയും കീവേഡ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സ് ഇൻ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇതിന് നമ്മൾ റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സും എന്നും പറയും ഇൻ സി ദർ ആർ തേർട്ടി ടു കീവേഡ്സ് നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കീവേഡ്സ് ഉണ്ട് ഓൾ ദ കീവേഡ്സ് ഹാവ് ദർ മീനിങ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾറെഡി നോൺ ടു ദ കമ്പൈലർ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്പൈലറിന് ഓൾറെഡി നോൺ ആണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി യൂസർക്ക് അത് ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആവും ഇനി നമുക്ക് കീവേഡ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ കുറച്ച് ക്യാപിറ്റലിൽ കുറച്ച് സ്മോളിൽ കുറച്ച് നമ്പറിൽ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ഈ കീവേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ all the keywords in c programming are defined as lower case letters so they must be used only in lower case letters appo nammal adu use cheyumbo as a user nammal adu use cheyumbo nammal lower case mathre use cheyan pattullu karan adu define cheyidittullathu lower case letters lana appo adakka nammal shraddhikkam every keyword has a specific meaning users cannot change that meaning adayathu oru 32 keywords nu oru specific meaning undayirikkum user nu orikkala adu change cheyan pattilla Keywords cannot be used as user-defined names like variables, functions, arrays, pointers, etc. That's why we use keywords in user-defined items, variables, functions, arrays, pointers, and pointers. We use these words in other words. We use these words in other words. We use these words. Every keyword in C represents something or specifies some kind of action to be performed by the compiler. ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ കീവേഡിനും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സം മീനിങ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലൂപ്പ് ആക്ഷനൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരം കീവേഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് കീവേഡ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം അതായത് തേർട്ടി ടു കീവേഡ്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കീവേഡ് എന്താണ് ഓട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വേരിയബിൾസ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾസ് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കണ്ടതാണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമേ ഓട്ടോ എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഓട്ടോ ആണിത് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യാം കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് സോ അതിനകത്ത്
പിന്നെ വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂ അൺകണ്ടീഷണൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ടു പാസ് ദ കൺട്രോൾ ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ അൺകണ്ടീഷണൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതേപോലെ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബിഗിനിങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അവിടെ നമ്മൾ ഈ കണ്ടിന്യൂ എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൂപ്പിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ എത്താൻ കഴിയും അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു കീവേഡിന് ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ മീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആക്ഷൻ നടക്കും പിന്നെ ഡിഫോൾട്ട് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് കേസ് ഇൻ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കേസ് വൺ കേസ് ടു കേസ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ കേസ് കൊടുക്കും ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന കേസാണ് ഡിഫോൾട്ട് അതായത് ആ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡിഫോൾട്ട് കീവേഡ് പിന്നെ വരുന്നത് ഡു ആണ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ ഡു ബ്ലോക്ക് ഇൻ ഡു വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഡു വൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കാണ് ഡു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടാസ്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഡബിൾ ആണ് യൂസ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഡബിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതായത് നമുക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലിനേക്കാൾ സൈസ് കൂടിയതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഡബിൾ പിന്നെ എൽസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ ഫാൾസ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈഫിൻ്റെ ഈഫ് ആണെങ്കിൽ ട്രൂ വരും അതേപോലെ എൽസിൽ വരുന്നത് ഫാൾസ് ആയിരിക്കും ആ ഫാൾസ് ബ്ലോക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ എൽസ് എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഓർ എന്ന് വരില്ല നമ്മൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ അവിടെ എൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എനു അതായത് നമുക്ക് എനൂമറേറ്റഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് യൂസർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എനൂമറേറ്റഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എനും എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്റ്റേൺ ആണ് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേരിയബിൾസിനകത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേരിയബിൾസോ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫ്ലോട്ട് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്ലോട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഫോർ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഡു വൈൽ എന്നൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫോർ ലോക്കും പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ഫോർ എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഗോ ടു യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് അൺകണ്ടീഷണൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് നമുക്ക് അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്തൊക്കെ ഗോ ടു എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഏത് ലെവലിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ ബ്രാഞ്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഈ ഗോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഈഫ് ആണ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ കണ്ടീഷണൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈഫ് എൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈഫിൻ്റെ ഫാൾസിലാണ് എൽസ് വരിക ഈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രീഷണൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ട്രൂ വാല്യൂ വരുമ്പോഴാണ് ഈഫ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഈഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ കീവേഡ് ഇൻഡ് ആണ് ഇൻഡ് ഒക്കെ ബേസിക്കലി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻഡീജ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലോങ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ ദാറ്റ് ആൾട്ടേസ് ദ ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോങ് എന്നിട്ടുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ഇത്
നെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കേസ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫോൾട്ട് ബ്രേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കീവേഡാണ് നമുക്കപ്പോൾ അത്തരം കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ ടൈപ്പ് ഡഫ് യൂസ്ഡ് സ്പെസിഫിക്കലി സ്പെസിഫൈഡ് ടെമ്പററി നെയിം ഫോർ ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് ഒരു ടെമ്പററി നെയിം ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈപ്പ് ഡഫ് പറഞ്ഞിട്ട് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ യൂണിയൻ ആണ് യൂസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് യൂണിയൻ ഫോർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അണ്ടർ എ നെയിം അതായത് ഒരു നെയിമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പല ടൈപ്സിലുള്ള ഐറ്റംസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് യൂണിയൻ എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അൺസൈൻഡ് നമുക്കറിയാം സൈൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അൺസൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ ദാറ്റ് അൾട്ടേഴ്സ് ദ ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതായത് ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ ഇത് അൾട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ വോയിഡാണ് യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് നത്തിങ് റിട്ടേൺ വാല്യൂ പാരാമീറ്റർ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യാനില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വോളട്ടൈൽ ഉണ്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് വോളട്ടൈൽ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വോളട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ വൈൽ യൂസ് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ കീവേഡ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വൈൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ബ്രേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേപോലെ ഡു പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ഈ വൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ വൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കീവേഡ്സാണ് നമ്മളുടെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്തുള്ളത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനകത്തൊക്കെ കണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന കുറേ വാല്യൂസാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക ഓരോതിനെ കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയറാക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ താങ